হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বিসিএস 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় বাংলা সাহিত্যে জীবনী ও সাহিত্যকর্ম জহির রায়হান আবু আব্দুর মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ ছিলেন জহির রায়হান বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক এবং গল্পকার কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ও সৈয়দ সুফিয়া খাতুনের সন্তান ছিলেন তিনি বাংলা সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে তার পথ চলা শুরু হলেও জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অসামান্য অবদান রেখে গেছেন বাংলা চলচ্চিত্রে বানর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম সকল বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তার লেখনী ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে উনিশশো সালের উনিশে আগস্ট আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহর নাম পরিবর্তন করে জহির রায়হান নামে অভিহিত করেন কমরেড মনি সিং বিশিষ্ট এই চলচ্চিত্র পরিচালকের ডাক নাম ছিল জাফর জহির রায়হান যে প্রতিষ্ঠান হতে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন তার নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে তিনি উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন তার বৈবাহিক জীবন উনিশশো সালে বিবাহ করেন অভিনেত্রী সুমিতা দেবীকে পরবর্তীতে উনিশশো সালে অভিনেত্রী সুচন্দাকে বিবাহ করেন ছাত্র জীবনে জহির রায়হান যে রাজনৈতিক পার্টির মতাদর্শে আকৃষ্ট হন সে পার্টি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি জহির রায়হান উনিশশো সালে প্রথম কারারুদ্ধ হন উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি একশো ধারা ভঙ্গের অপরাধে তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হয়েছিলেন জহির রায়হানের প্রথম প্রকাশিত গল্প গ্রন্থের নাম সূর্যগ্রহণ যা উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় প্রবাহ নামক পত্রিকায় তার চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ ঘটে উনিশশো সালে জাগো হুয়া সাবেরা চলচ্চিত্রটির সহকারী পরিচালক হিসেবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের সাথে জহির রায়হানের সম্পর্ক হচ্ছে ভাই শহীদুল্লাহ কায়সার জহির রায়হানের আপন বড় ভাই ছিলেন জহির রায়হানের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস শেষ বিকেলের মেয়ে উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচনা করা হয় হাজার বছর ধরে উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল আবহমান বাংলার জীবন ও জনপদের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হাজার বছর ধরে উপন্যাস এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো হল মন্তু টুনি মকবুল আবুল হিরণ আম্বিয়া আমেনা ও ফাতেমা প্রভৃতি জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত করেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী কোহিনুর আক্তার সুচন্দা দুই সালে হাজার বছর ধরে উপন্যাসটির জন্য জহির রায়হান আদমজি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সালে জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে চলচ্চিত্রটি চলচ্চিত্রটির জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন মরণোত্তর হিসেবে বাংলাদেশের বানর রক্ত স্নাত ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত প্রথম উপন্যাস জহির রায়হানের আরেক ফালগুন মুনিম আসাদ রসুল সালমা চরিত্রগুলো জহির রায়হানের আরেক ফালগুন উপন্যাসে আসছে ফালগুনে আমরা দ্বিগুণ হব এই উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বাসিত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে জহির রায়হানের ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক আরেক ফালগুন উপন্যাসে উনিশশো থেকেই উনিশশো পর্যন্ত এদেশে চলমান ভাষা আন্দোলন ছাত্র জনতার সংগ্রামী মিছিল তাদের প্রেম প্রণয় প্রবৃতি বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে আরেক ফালগুন উপন্যাসে বানর অন্যতম ভাষা সৈনিক জহির রায়হানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক আরেক ফালগুন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে বানর ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত তসলিম নামক যুবকের পরিবার মর্ম বিদারক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে জহির রায়হানের সূর্য গ্রহণ গল্পে বেকার যুবক শওকত এক বিবাহিতা নারী মার্থার সাথে পরকীয় সম্পর্কে জড়িত জড়িয়ে পড়লে হত্যা খুনের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে যা জীবনকে করে বিভীষিকাময় প্রবৃত্তি বিষয় উল্লেখ আছে জহির রায়হানের তৃষ্ণা উপন্যাসে 
জহির রায়হানের তৃষ্ণা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালে জহির রায়হানের তৃষ্ণা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল জহির রায়হানের উপন্যাসগুলোর মধ্যে বৃহত্তম উপন্যাস হিসেবে খ্যাত বড় ফুগালা নদী উপন্যাসটি যা উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল নিম্নবিত্ত অসচ্ছল হাসমত আলী ও স্ত্রী সালেহার চার সন্তানের বড় পরিবারের দৈনন্দিন সংগ্রামী জীবনযাত্রার কাহিনী ফুটে উঠেছে জহির রায়হানের বরফ গলা নদী উপন্যাসে জহির রায়হানের বরফ গলা নদী উপন্যাসটি অন্যান্য চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে মাহমুদ মরিয়ম হাসিনা খোকন ছোট মেয়ে দুলু প্রভৃতি তপু নামের একটি যুবকের মৃত্যুর মৃত্যুকে অবলম্বন করে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে এই হানাহানি হত্যা খুন ধর্ষণ বিশ্বব্যাপী মানুষের অশান্তি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন জহির রায়হান তার আর কতদিন উপন্যাসের মাধ্যমে জহির রায়হান তার আর কতদিন উপন্যাসের মাধ্যমে প্রতীকিভাবে যে যে দেশের নির্যাতনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন সে দেশগুলো হচ্ছে জাপানের হিরোশিমা জেরুজালেম আফ্রিকা ভিয়েতনাম প্রভৃতি স্থানে জহির রায়হানের আর কত দিন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে চার সন্তান ও ছেলেদের বউ এবং স্ত্রীকে নিয়ে আহমদ আলীর সংসার একদা স্বপ্নে তার পূর্বপুরুষেরা তাকে বলেছে তোমাকে নিতে এসেছি স্বপ্ন থেকে জাগার পর তাদের সকলের জীবনটা এলোমেলো হয়ে যায় কেননা একইভাবে তারা পূর্ব তার পূর্বপুরুষগণের মৃত্যু হয়েছিল এক পর্যায়ে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় বিষয়গুলো যে উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে জহির রায়হানের কয়েকটি মৃত্যু উপন্যাসে জহির রায়হানের কয়েকটি মৃত্যু উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ এই চলচ্চিত্র পরিচালকের প্রথম পরিচালিত পরিচালিত চলচ্চিত্রটি হল কখনো আসেনি সংগ্রাম পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নির্মিত প্রথম রঙিন চলচ্চিত্রের নাম জহির রায়হানের সঙ্গম যা উনিশশো সালে নির্মিত হয়েছিল জহির রায়হান তার যে চলচ্চিত্রের জন্য নিগার চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন সে চলচ্চিত্রটির নাম কাচের দেয়াল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্মিত পাকিস্তানে নির্মিত প্রথম সিনেমা সিনেমাস্কোপ চলচ্চিত্র জহির রায়হানের বাহানা চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের যে চলচ্চিত্রে প্রথম বাংলাদেশের যে চলচ্চিত্রে প্রথম জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় সেটি হচ্ছে জহির রায়হানের জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্রটি ছিল ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক চলচ্চিত্র স্টপ জেনোসাইড ও লেট দেয়ার বি লাইট জহির রায়হানের যে শ্রেণীর সৃষ্টিকর্ম পাখানাদার বাহিনীর গণহত্যার উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র একুশের গল্প জহির রায়হানের যে শ্রেণীর রচনা একুশের গল্পটি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে তপুকে আবার ফিরে পাব এ কথা ভুলেও ভাবিনি ভাবিনি একদিন উক্তিটি জহির রায়হানের রচনা এবং রচিত একুশের গল্প নামক ছোট গল্পের দোহারা গরণ ছিপছিপে কোটি আপেল রঙের মেয়েটা প্রায়ই ওর সাথে দেখা করতে আসত এখানে কার সম্পর্কে উক্তিটি করা হয়েছে একুশের গল্পের নায়িকা রেনু সম্পর্কে দোহারা গরণ ছিপছিপে কোটি আপেল রঙের মেয়েটা প্রায়ই ওর সাথে দেখা করতে আসত এই উক্তিটি জহির রায়হানের একুশের গল্পের নায়িকা সম্বন্ধে বলা হয়েছে উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদ হলে পুলিশ তার লাশ গুম করে করে এবং চার বছর পর তারই কঙ্কাল মেডিকেল কলেজ পড়ুয়া সহপাঠীরা চিনতে পারে উক্ত বিষয়গুলো যে গল্পের একুশের গল্পের জহির রায়হানের পরিচালনা প্রযোজনা ও চিত্রনাট্যে পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সোনার কাজল কাচের দেয়াল বেহুলা আনোয়ারা কুচবরণ কন্যা জুলেখা সুয়রানি দুয়রানি সংসার মনের মতো বউ প্রতিশোধ ধীরে বহে মেঘনা চিলড্রেন অব বাংলাদেশ প্রভৃতি বিশিষ্ট এই সাহিত্যিক বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলা একাডেমি পুরস্কার উনিশশো সালে 
একুশে পদক উনিশশো সালে স্বাধীনতা পুরস্কার উনিশশো সালে প্রভৃতি প্রখ্যাত এই উপন্যাসিক চলচ্চিত্র পরিচালক ও ভাষা ভাষা সৈনিকের জীবন অবসান ঘটে উনিশশো সালের তিরিশে জানুয়ারি টেলিফোনে বার্তার মাধ্যমে জানতে পারে মিরপুরে বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সার রয়েছেন তাকে খুঁজতে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন আশা করি তথ্যগুলো ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানান এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ